hit the subscribe button and press the bell button for more videos. Hello viewers, welcome to Bangla Help Teach. Bangla Help Teach is your first time. Today we will see how you can do your effect with Camtasia. We will give you the same software as you can do your effect with Camtasia. We will give you the same software as you can do your advanced level. We will give you the same software as Adobe After Effect. So today we will see the same software as you can do your effect with Camtasia. एवं ये आपने रखो भी शाहजे आपने रखो तोड़ी करते पार बैन एवं खूब कम शामिल भी तोरे और आपने रखो शोभा निश्चित है कैम्पेशिया सॉफ्टवेयर टच चीन है एवं जाने आपने रखो तारा यूट्यूब पे कास्ट करें तारा तो आवश्यक कैम्पेशिया शायद पूरी जीतो तो चलो ना हम रास के कैम्पेशिया � आशार पड़े अबर चोले गए लो तो ये टाके बोला है लॉयर इफेक्ट तो ये इफेक्ट आपने ये रखी भावे तोड़ी कर बन शेटे यस के हम रखा हुआ टीवी टोडिया ले तो आपने जो दे आमद चैनल नो तो उन विजिटर हुए था के अवश्य आमद चैनल के सब्सक्राइब करों और सब्सक्राइब करे आमदे शादी था कौन क तो क्यों ओपेन करते हैं क्यों कैम्पेशिया क्ज करते हैं अपनी जो एक बारे सम्पूर्ण कैम्पेशिया नतून मेम्बर नतून बिगेनार होने चैने चलते चैने कैम्पेशियार ऊपर किस भिडियो रही है कैम्पेशिया एडिटिंग तो से गो अपनी देखे आसते तो चलो आप चले जा आज के टीटोरियल तो प्रथम कैम्पेशिया ओपेन करब तो कैम्पेशिया ओपेन करारे पशे देखते एखे आज मीडिया बीन तो मीडिया बिन थे कि आमादर किसी साउंडर प्रोजेक्शन हो बे आम लाइक टा साउंड इफेक्ट निये ने बो आगे जखन देखना हमारे टा साउंड आसे तो आपने जो दे साउंड टा बेहतर करते जाना आमी दे साउंड टा बेहतर करते तो शे ये साउंड टेर गूगल ड्राइव पे लिंक टा मैं आपना दे दिए दे बो आमार डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाइब्रेरी चले आसब कैम्पेशिया लाइब्रेर तो लाइब्रेर आसार पर देखो अपनारा खेल कर लेते हैं सर्व लास्ट आगे देखें रे तो देखते अपनारा तो लयार इफेक्ट तो आज के करब एवरेज पास छोट आईकन देखते क्लिक कर देखो ये अनेकगुल लयार इफेक्ट आपने प्रयोजन एक बार देखे नीते तो देखो ना मैं इतना देख बो इखने लाइट क्लिक करे पीवीओ तक क्लिक करूँ देखो एक ता लॉयर इफेक्ट आते इखने इखने ओने क्लो को में लॉयर इफेक्ट आते शेटा जेटा आपने प्रोजेक्शन शेटा आपने बेहतर करते बारे देखते बाल दें तो ये रकम आरोकी स्वास है देखो ना अपने रा ऐसे ऐसे एक लॉयर इफेक्ट देखते � तो यह अपना सब गो लयर इफेक्ट देखे नीते भल लगे से यूज करते तो साधारण ये लयर इफेक्ट सब चे बी व्यवहार कर लयर इफेक्ट आज के सामने तुले धरतब तो देखो ये लयर इफेक्ट बस व्यवहार करो एबारे साउंडर प्रयोजन है तो साउंड नार आगे आगे देखते हैं लयर इफेक्ट रही है तो ये देखते हैं सफ्टवेयरटार सब लयर इफेक्ट रही है टीसी स्मिथ ठीक है कम्पानी तो चैनल नाम बसा चैनल नाम तो चलो एक मेक कर नहीं तरह दें साउंड पर्या जाब साउंड पर बसा तो अपना अवश्य देखते स्क्रीन लयर इफेक्टर पीछे बैक इफेक्ट जेटा से कलो कलर तो अपनारा जो भिडियो दीबें से भिडियोटार ऊपर यह बसाते तो अपने अने के बुझते ना को प्रब्लेम हो तो दाड़ान एक भिडियो इनपुट करो धरून एक कार्टुनर भिडियो इनपुट कर लम ठीक है कार्टुनर भिडियोर उपरे लयर इफेक्ट दीब तो कार्टुन के नहीं आसलम तो ये कार्टुन देखते अपनारा तो कार्टुन ऊपर दी अपन बुझते सुविधा हो पीछे जो तो ब्लैक तो अपनारा सहजे बुझते ना जैक हमें कार्टुन ऊपर देखा आर तारा के इस कार्टून में साउंड टाइम एक टू बंद कर दिलाम। ना वो ले अपने रहता बाहर हमारा कथा शब्दों रह सुनते बाहर ना जाइयोग। तो देखो नहीं जेकहने ऐसे। 
এই যে আমাদের এই লয়ার ইফেক্টটা তো এই যে এটাকে আমরা ধরুন এখানে বসাবো এই এটাকে ধরুন পিসেটটা আপনার একটা ভিডিও আর আপনার ভিডিওর উপর একটা লয়ার ইফেক্টটা বসাবেন তো এই যে লয়ার ইফেক্টটা হ্যাঁ তো আমি একটু জুম করছি জুম করে আপনাদের বোঝার সাথে তো দেখুন এই যে যে লয়ার ইফেক্টটা আমরা এখানে নিয়ে এসেছি তো আপনারা তো জানেন কিভাবে লয়ার ইফেক্ট আনতে হয় এখানে আপনারা যাওয়ার পরে যে যে লয়ার ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আপনি টান দিয়ে ড্রপ করে নিয়ে আপনি টাইম লাইনে ছেড়ে দিবেন আপনার লয়ার ইফেক্টটা এখানে চলে আসবে ঠিক আছে এভাবে আপনি যেটা পছন্দ আপনি নিয়ে আসবেন যদি আপনার ভালো না লাগে এভাবে আপনি রাইট ক্লিক করে এটা ডিলিট করে দিবেন আচ্ছা যাই হোক এবার আমি একটাই ইফেক্ট লয়ার ইফেক্ট ক্রিয়েট করে আপনাকে দেখাচ্ছি কারণ সবগুলাই একই সিস্টেমে আপনি করতে পারবেন তো সেই জন্য দেখুন এই যে লয়ার ইফেক্ট যারা আমরা নিয়ে এসেছি তো এটার এই কোনার একটি আপনারা প্লাস চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন এখানে তো ওপেন গ্রুপ লেখা এখানে প্লাস এই প্লাসে ক্লিক করবেন দেখুন প্লাসে ক্লিক করলে উপর দিকে কিছু অপশন খুলে গেল তো ফার্স্টে আমরা এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এই লোগোটা রয়েছে ক্যাম্পেশিয়ার তো এখানে আমরা আমাদের লোগোটা বসাবো ঠিক আছে তো সেজন্য দেখেন এখানে যে লোগোটা যেটা রয়েছে তো এখানে আপনি ক্লিক করবেন এই লোগোটা এই যে ক্যাম্পেশিয়ার এই লোগোর এখানে ক্লিক করে এখানে দেখেন রাইট ক্লিক করে দেখেন আপডেট মিডিয়া আপডেট মিডিয়াতে আসার পরে আপনি আপনার কম্পিউটার থেকে এখান থেকে আপনার লোগোটা চুজ করে দিবেন যে আপনার লোগোটা কোথায় আছে ধরুন আমরা আমাদের চ্যানেলের লোগোটাই দিব ঠিক আছে এখানে আমাদের লোগোটা আছে আপনি আপনার লোগো দিবেন সেটা বুঝতে পেরেছেন আপনারা এই যে আমাদের চ্যানেলের লোগোটা আমি এখানে লোগোটা ইনপুট করতে দেখুন লোগোটা কিন্তু অটোমেটিক এখানে এসে বসে গেছে ঠিক আছে লোগোটা কিন্তু অটোমেটিক বসে গেল আচ্ছা এইবার আমরা তারপরে উপরের ধাপে চলে যাব দেখেন উপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছেন যে টেক্সট লেখা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে খেয়াল করলে তো এই টেক্সটে আমরা এবার নামটা চেঞ্জ করব তো এই টেক্সটে আছে তো এবার আমরা এই স্ক্রিনে ক্লিক করব এই যে উপরের এখানে ক্লিক করলে দেখেন এখানে একটা বক্স আকারে চলে এসেছে তারপর আবার আপনার এখানে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পর দেখেন এটা মার্ক হয়ে গেছে মার্ক হওয়ার পর এখানে আপনি আপনার চ্যানেলের নামটা লিখে দিবেন আমি আমার চ্যানেলের এই নামটা লিখে দিচ্ছি বাংলা হেল্প তো আমরা আমাদের চ্যানেলের নামটা লিখে দিলাম তাছাড়া আপনি যদি চানে যে পাশে দেখেন এখানে প্রথমে এটাকে আপনি এইভাবে ধরে সিলেক্ট করার পরে নামটার উপরে দেখেন ক্লিক করবেন তো দেখুন লেখার পরে আপনি যদি এভাবে একটা ক্লিক করেন ফার্স্টে এক ক্লিক করে আপনি সিলেক্ট হবে যেমন যদি এটা সিলেক্ট হওয়ার পর যদি আবার ডাবল ক্লিক করেন তো এটা আবার মার্ক হয়ে যাবে আপনি নামটা চেঞ্জ করতে পারবেন দেখেন এইভাবে মার্ক করার পর দেখেন এই পাশে আপনারা একটা প্রপার্টিস বক্স দেখতে পাচ্ছেন এই পাশ থেকে এই প্রপার্টিস বক্স থেকে আপনারা এই টেক্সটার কালার এবং সাইজ এবং ফন্ট সবকিছু চেঞ্জ করতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা মতো তো দেখুন এখানে সাদা হোয়াইট কালার রয়েছে টেক্সটটা যার ফলে আর নিচে আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন যে টেক্সটের সাইজ আপনারা এখান থেকে টেক্সটটা ছোট বড় করে নিতে পারেন আজ চলুন আমরা একটু টেক্সটের কালারটা একটু চেঞ্জ করি তো এখানে ক্লিক করবেন দেখেন এখানে অনেক কালার আছে ধরুন আমি এখানে লাল দিলাম এই দেখুন লাল হয়ে গেছে ঠিক আছে বা আপনি যদি অন্য অন্য কালার চান সেটাও পারবেন যেখানে সবুজ আছে ঠিক আছে দিলেন তারপরে এখানে টেক্সটের যে সাইজটা এখান থেকে আপনারা টেক্সটে এভাবে বড় ছোট করে নিতে পারেন ঠিক আছে এভাবে তো আমাদের নর্মালি বড় ছোট করার প্রয়োজন হয় না কারণ লয়ার ইফেক্টের ভিতরে একটা সাইজ মতো দেওয়া থাকে তো আপনার লেখাটা যদি বড় ছোট হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এভাবে ধরে মনে করেন যে বড় করে দিলেন দেখেন আমি একটু বড় করে এভাবে টেক্সটের উপরে বসিয়ে দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আমরা একইভাবে আবার নিচেটায় ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আবার ডাবল ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনি এখানে যদি নিচে কোনো লিঙ্ক দিতে চান দিয়ে দিবেন ধরুন আমি নিচে লিখলাম फ এখান থেকে যে আপনারা অনেক ফন্ড আছে আপনারা ফন্ড চুজ করতে পারেন ঠিক আছে তারপরে ফন্ড যদি চান মোটা করতে তাহলে যে বোল্ড আছে বোল্ড করতে পারেন রেগুলার অনেক মোড আছে আপনারা স্টাইল ব্যবহার করতে পারেন তো আমি এগুলো আর ব্যবহার করলাম না তো দেখুন আমরা আমাদের অলরেডি লয়ার ইফেক্টে সবকিছু বসিয়ে ফেলেছি আমাদের চ্যানেলের নাম এবং লোগোটা দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে তো চলুন আমরা একবার এটা প্লে করে দেখি ঠিক আছে তো এই যে আমরা প্লে করলাম ভিডিওটা দেখুন সুন্দরভাবে লয়ার ইফেক্টটা চলে এসেছে এটা কিছুক্ষণ থাকবে দেন তারপরে আবার চলে যাবে তো এবার আমরা বসাবো সাউন্ড দেখুন খুব সুন্দর ভাবে চলে আসলো এবং চলে গেল তো এবার আমরা চলুন একটু সাউন্ড অ্যাড করি ঠিক আছে তো আমরা আগে একটা সাউন্ড ইনপুট করে রেখেছিলাম লয়ার ইফেক্টের জন্য তো এই লয়ার ইফেক্টের জন্য আপনারা ইচ্ছা করলে ইউটিউব থেকেও সার্চ করে সাউন্ড নামাতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর তাছাড়া যদি আমি যে সাউন্
গুগল ড্রাইভে লিংক দিয়ে দেব সেখানে আপনারা কিছু সাউন্ড পেয়ে যাবেন তো দেখুন এই সাউন্ডটা আমি এখানে ড্রপ করে নিয়ে ছেড়ে দিলাম তো দেখুন এখানে অনেকগুলা এইটার ভিতরে অনেকগুলা ছোট ছোট ইফেক্ট আছে তো আপনারা যেটা ভাল লাগে তো শুনে আপনারা ইউজ করবেন তো আমি একটু প্লে করে দেখছি তো আপনারা দেখতে পাবেন ছোট ছোট অনেকগুলো ইফেক্ট তো আমি ধরুন এখান থেকে একটা নিব যার ফলে আমি এখান থেকে এটাকে অল্প একটা সবগুলা কেটে দিলাম তো একটা ইফেক্ট রাখবো এখানে ধরে এই প্রথমটা ক্লিক করে দেব মার্ক করে তারপর এটাকে এই যে ডিলেট ঠিক আছে আবার এই টুল বক্সটাকে সামনে এনে ঠিক আছে আবার এটাকে এইভাবে মার্ক করে এই যে এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন স্পিনিং বা আপনারা কিবোর্ড থেকে এস ক্লিক করতে পারেন তাও দেখেন এটা আলাদা হয়ে গেছে তো এটাকে আপনারা কিবোর্ড থেকে ডিলেট করে দিতে পারেন বা রাইট ক্লিক করে ডিলেট করে দিতে পারেন যাই হোক দেখুন এটা আমাদের শুধু একটা সাউন্ড ইফেক্ট হয়ে গেছে ছোট্ট একটা সাউন্ড দেখুন ছোট্ট এক টুকরা তো এটা আমরা ইউজ করব তো ধরুন এবার এটাকে আপনারা ধরে টেনে নিয়ে আসবেন আনার পরে যে ভিডিও শুরুতে একটু দিয়ে দিবেন দেন এটাকে আবার আপনারা একটু কপি করবেন এভাবে কপি করে তো এটাকে ধরেন এখানে আনবেন টুলটা আনার পরে এখানে পেস্ট করে দিতে পারেন কারণ আমাদের আমরা একই সাউন্ড সামনে শুরুতে একবার এবং শেষে একবার ইউজ করব তো এটাকে আপনি এই ভিডিওর শুরুতে একবার আর শেষে একটু ইউজ করতে পারেন তো চলুন আমরা একবার ভিডিওটা এখন প্লে করে দেখি হ্যাঁ তো দেখুন আমাদের সাউন্ড এবং লয়ার ইফেক্টটা একসাথে মিলে গেল তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে যখন আমাদের লয়ার ইফেক্টটা চলে এসেছে স্ক্রিনে তখন একবার সাউন্ড হলো এবং চলে যাওয়ার সময় একবার সাউন্ড হলো তো অনেকেই আমরা অনেক সময় লয়ার ইফেক্টে সাউন্ড ইউজ করি না আবার অনেকে ইউজ করি তো ইউজ করা এবং না করার ভিতরে পার্থক্যটা আমি বলছি আপনি যদি লয়ার ইফেক্টের ভিতরে সাউন্ড ইউজ করেন তাহলে আপনার যে ভিউয়ার্স থাকবে বা আপনারা আপনার ভিউয়ার্স যখন আপনার ভিডিওটা দেখতে থাকবে তখন তখন একটু সাউন্ড হবে তখন তারা হঠাৎ করে একটু লক্ষ্য করবে অনেক সময় ধরেন যে আপনি এক কোনায় দিলেন আপনার লয়ার ইফেক্টটা কারো চোখে পড়লো না বা লক্ষ্য পড়লো না যদি সাউন্ড হলে কিন্তু সে একটু সতর্ক হবে বা কি হলো একটু লক্ষ্য করবে আমরা কিন্তু অনেক সময় ভিডিওর ভিতরে কোনো মজার সাউন্ড হলে কিন্তু আমরা আরো আকর্ষণীয় ভাবে তাকে বা আকর্ষণীয় ভাবে ভিডিওটা দেখি মনোযোগ সহকারে তখন সেটা দেখবে বা এটা একটা সৌন্দর্য বলতে পারে যে চলে আসলো আবার চলে গেল তো এই ছিল আমাদের লয়ার ইফেক্ট এর পর্ব ঠিক আছে তো আমরা কিভাবে রেন্ডারিং করবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি তো আমি এই ভিডিওটা পিসের কার্টুনটা তো রাখতে চাচ্ছি না আমি কার্টুনটা অংশ কিছুটা কেটে বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এইটুকু আমি রাখলাম আচ্ছা যাই হোক এবার আমরা ধরুন যে আমাদের ভিডিওটা সব কাজ করা শেষে আমরা ও তার আগে আমি দেখাচ্ছি তো আপনি এটা তো যেখানে ইচ্ছা আপনার এভাবে ধরে মুভমেন্ট করতে পারেন তো ধরুন যে আপনার এইটা একটু বড় হয়ে গেছে আপনার যে কোনারে এখান থেকে ছোট বড় করতে পারেন ঠিক আছে এভাবে টেনে তো যদি আপনি যতটুকু আপনার প্রয়োজন দিবেন আপনি যে আপনার ভিডিওর এক কোনারের নিচের সাইটে বা আপনার যেখানে ভাল লাগে আপনি সেখানে এভাবে বসিয়ে দিবেন ঠিক আছে তো যদি আপনার প্রয়োজন হয় যদি একটু বড় করে দিবেন তাও এভাবে ধরে দিতে পারেন আবার ছোট করে দিতে পারেন যাই হোক আমি এতটুকুই দিলাম ঠিক আছে তো এইভাবে আপনারা বড় ছোট করে দিবেন কোনো সমস্যা নেই তো এইবার আপনারা কাজ শেষে যেটা ফিনিশিং করবেন তো রেন্ডারিং করার জন্য আপনারা প্রথমে যে বারটাকে সামনে নিয়ে আসবেন তো এখানে যে রেড কালার একটা বার দেয় তো ওইটাকে আপনারা ধরে মার্ক করে দেবেন যদিও আমরা আমাদের আগের টিউটোরিয়াল গুলাতে আমাদের দেখিয়েছি আপনি কিভাবে রেন্ডারিং করবেন তবু আমি এগুলা কিছু ছোট ছোট জিনিস আরেকবার দেখাচ্ছি তো এভাবে মার্ক করার পরে এখানে আপনি ক্লিক করবেন শেয়ারে তারপরে লোকাল ফাইল তারপরে এখানে ওকে দিবেন এবার আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন যে রেজুলেশন কততে আপনি এটাকে সেভ করতে চান সর্বোচ্চ আছে এক হাজার আশি ধরুন আমি সাতশো বিশ মেগা পিক্সেলে দিলাম দেওয়ার পর এখানে নেক্সট নেক্সট আসার পর আপনি এখানে আপনার প্রজেক্টের নামটা লিখে দিবেন উপরে আমি কোন নাম লিখলাম না যেটা আছে সেটাই আচ্ছা তারপরে এখান থেকে আপনি এই যে এইটা ক্লিক করে আপনার লোকেশন সিলেক্ট করে দিতে পারেন যে এটা রেন্ডার হয়ে কোথায় যাবে ঠিক আছে আমি ডেস্কটপ সিলেক্ট করে দিলাম ফাইলটা আর তারপরে দেখেন এখানে লেখা আছে শো প্রোডাক্ট রেজাল্ট মানে আপনার রেন্ডার হওয়ার পরে আপনার রেজাল্টটা দেখাবে সবকিছু ঠিক আছে কিনা আপনি যদি না দেখতে চান তাহলে এটা উঠিয়ে দিবেন আর আপনি যদি চান যে আপনার ভিডিওটা সম্পূর্ণ রেন্ডার হওয়ার পরে একবার অটোমেটিক প্লে হবে তাহলে সেটা সব সেক্ষেত্রে এখানে এটা এটা দিতে পারেন তো আমি মনে করি এগুলো দেওয়ার প্রয়োজন নেই তো আপনি এটা দিয়ে দেখতে পারেন শো রেজাল্ট আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফাইল ইন্টু সাব ফোল্ডার তো এটার মানে হলো আপনার এটা যে যখন আপনি আউটপুট হয়ে আপনার ডেস্কটপ যেহেতু আমরা সিলেক্ট করেছি ডেস্কটপে যাওয়ার পরে এখানে একটা দোয়া থাকলে একটা সাব ফোল্ডার এটা ফোল্ডার তৈরি হবে ফোল্ডারের ভিতরে আপনার ভিডিওটা রেন্ডারিং হয়ে কমপ্লিট হবে আর আপনি যদি এটা উঠিয়ে দেন তাহলে আপ
তো যার ফলে আমি এক্সেস দিচ্ছি ওকে তো দেখুন আমার রেন্ডারিং টা শুরু হয়ে গেছে রেন্ডারিং চলছে ঠিক আছে তো এইভাবে আপনার এটা রেন্ডারিং হয়ে যাবে রেন্ডারিং হওয়ার পরে এটা অটোমেটিক কাজ করবে তো আমি এটা এখন ডিলিট করে দিচ্ছি তো আমি ক্যান্সেল এটা হওয়ার পরে অটোমেটিক আপনি পেয়ে যাবেন তো এরকম দেখে নিতে আমার উইন্ডোজ এটা চলে এসেছে ইউনাইটেড প্রজেক্ট তো এই প্রজেক্টে ঢুকলে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার এটা হয়ে গেছে এটার ভিতরে আপনি পাওয়া যাবেন আর যদি আপনি সাব ফোল্ডার না সিলেক্ট করেন তাহলে সরাসরি এখানে আসবে এরকম কোনো ফোল্ডার আসবে না ঠিক আছে তো আমি এটা কেটে দিলাম ঠিক আছে কারণ আমার রেন্ডার করার প্রয়োজন নেই আমি এটা কেটে দিলাম তো আপনারা বুঝতে পারছেন কিভাবে রেন্ডার করতে হবে তো আপনি যদি চান যে রেন্ডার করবেন না শুধুমাত্র এই ফাইলটাকে সেভ করে রাখবেন ঠিক আছে এই যে পরবর্তীতে রেন্ডার করবেন বা পরবর্তীতে কোনো কিছু অ্যাড করবেন সে অর্ধেক এডিটিং করেছেন পরবর্তীতে কিছু অ্যাড করবেন সেজন্য আপনারা এই কোনায় দেখতে পাচ্ছেন ফাইল ফাইলে গিয়ে এখানে সেভ এস দিবেন সেভ এস দিয়ে আপনি এখানে ধরুন প্রজেক্ট আহ আপনি নাম দিবেন আপনার প্রজেক্টের নামটা আমি ধরেন প্রজেক্ট বারো লিখলাম লেখে এখানে আপনি এখানে সেভ দিয়ে দিবেন দেখুন অটোমেটিক সেভ হয়ে গেছে তারপর এখানে ওকে দিবেন দেখেন ওটা আমাদের সেভ হয়ে গেছে তো দেখুন এই ফাইলটা চলে এসেছে আমাদের মানে এটা একটা সেভ ফাইল পরবর্তীতে এটা কিন্তু কোন রেন্ডারিং হলো না আপনি যতটুকু এডিটিং করেছেন ততটুকু রয়ে গেছে তো পরবর্তীতে আপনি এটাকে আবার ক্লিক করে এভাবে ওপেন করতে পারেন জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন সরাসরি আপনি দেখেন লোডিং হবে তারপর আপনার প্রজেক্টটা ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এইভাবে আপনারা সেভ করে রাখতে পারেন দেখুন আমি যেখান থেকে কাজ করেছিলাম আমার সম্পূর্ণ আগের ওই অংশটুকু সব রয়ে গেছে ঠিক আছে তো এই হলো ভিডিওর ব্যাপার তো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কিভাবে লয়ার ইফেক্টটা তৈরি করতে হয় এবং কিভাবে সেভ করতে এবং কিভাবে রেন্ডারিং করতে হয় তো এই ছিল আমাদের টিউটোরিয়াল আমাদের টিউটোরিয়াল থেকে যদি আপনি কিছু শিখতে পারেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আর আমাদের ভিডিওতে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না আর আপনারা যদি এই লয়ার ইফেক্টটা বানাতে গিয়ে কোনো প্রবলেমে পড়েন অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন তাছাড়া আমাদের ফেসবুক পেজ আছে আপনি আপনি ফেসবুকে গিয়ে বাংলা হেল্প লিস্ট লিখে সার্চ দিলে আমাদের ফেসবুক পেজ পেয়ে যাবেন সেখানেও আপনি আমাদের পার্সোনালি কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমরা সব রকম আপনাকে হেল্প করব এবং সব রকম হেল্প করার চেষ্টা করব আর সেজন্য আপনারা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকুন তো আজকে এই পর্যন্তই এই বলে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ